Spilsy. Maraming po palang salamat sa mga nag-like, nag-share, at nag-subscribe sa aking channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pakiclick na lang po ang ating subscribe button at pakihit ang ating notification bell for more updates. At ngayon po, ang ituturo ko is paano mag-download ng software sa Automation Rockwell website for free. Lalo na po ang ating RS Logics MicroStarter para sa ating mga nagsisimula pa lamang sa PLC. Tara guys! Sundan niyo po ako. I-open lang natin ang Google Chrome. I-browse lang natin ng Rockwell Automation Software Download. Click lang natin. Punta tayo sa Download Center. Then Support. Punta tayo sa Compatibility in Downloads. So guys, tuturuan mo kayo kung paano kumuha ng free software ng RS Logics. Click lang natin ang search. Type lang natin ang RS Logics Micro So, ayun, lumabas na siya guys. Ang pipiliin natin is yung RS Logics Micro Starter Lite Without RS Links EN. Click. So, pupunta siya sa ating download. Download lang natin. So, ito na. Huwag natin pipiliin yung 1763 LXXX Series B. Kasi guys, ito yung may product key at saka serial number. So, i-click lang natin ang positive sign. Hanapin natin ang version 11. Ito yung version 11. I-click lang natin ang download sign. Tapos, Piliin natin ang RS Logics Micro Starter Lite without RS Links EN. Pagkatapos natin i-click, isasama natin ang product add-ons RS, RS Logics Emulate at ang RS Links Classic Lite for Micro Logics. Tapos i-download na natin. So, go for download now. So, guys, um, dito, kung wala pa kayong account, punta kayo dito sa create an account. So, mag-create kayo ng account nyo sa Rockwell. Free po yan. So, gumawa na lang po kayo ng account. Sundan nyo lang po yung pat ng Rockwell Automation. So, meron ka namang account na. So, sign in. Antay lang natin. So, accept. Manage download. So, magda-download na po siya. Antay lang natin na matapos. So, i-click natin to for opening. So, mag-initiate na po siya ng downloading. So, yan guys. So, tapos na mag-download. I-open na natin. So, pupunta tayo sa folder kung saan nandun yung ating dinownload na software ating gagawin yung emulate 500 i-open nyo lang open tapos 
i-set up na po itong application, i-double click niyo po yun para mag-set up. So, mag-indicate na po yan na next, 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 then finish. After ano yun, back to folder, i-open niyo itong micrologics. So, ito po guys, microlite 836. Extract niyo lang yan. So, follow niyo lang hanggang sa makakot. At ito rin 2.7 at slim slide extract na rin tapos ang kasunod naman is yung folder ng microlite 830 so isit up nyo lang to pag clinic nyo to magsiset up po yan follow nyo lang din at itong set up din ito so isit up nyo rin sya so after nun yung kompleto na yung ating download so, pwede na tayong mag-testing. So, tuturoan ko po kayo kung paano. So, ito na yung aking dinownload na software. So, hindi ko po yan gagamitin. Mag-open tayo ng bagong program. Hanapin ko yung aking RS Logics Micro English. Open tayo. Pero bago yun, punta muna tayo sa RS Links natin. Ito, RS Links Classic. Communication, Configure Driver. So guys, yung Emulate 500 natin ay hindi pa ay hindi pa na ilalagay kung sakali dun sa inyong communication path. So, ang gagawin nyo lang is Available driver types, hanapin nyo lang SLC 500 Emulator Driver So, i-click nyo lang yan guys I-click nyo Tapos Sa laptop nyo, mag-i-indicate mag yan ng Add New So, i-click nyo lang yung Add New Lagyan siya ng pangalan, Description Then, Apply So, ganito ang lalabas nya guys Makita nyo itong aking AMU 500 so, ganyan ang lalabas. So, back tayo doon sa ating program. So, ito yun. Gagawa tayo ng new program. So, punta tayo ng file. New. So, hanapin natin ang Micrologics 1100 Series B. So, huwag nyo kalimutan na nandito yung ating uh, driver. So, i-click nyo lang itong AMU 500. Tapos, okay. So, nasa loob na tayo ng ating ladder diagram. So, highlight natin itong uh, ladder 000. Enter. So, balik tayo sa 000. Tapos, kuha na tayo ng input. Kukuha na rin tayo ng output. So, lagyan na natin siya ng address. So, kukuha tayo ng address sa input. So, click lang natin yung input. Ayun, kukuha tayo sa 0. So, yan ay tiyatawag na binary input. So, highlight natin ito. Control C. Click natin sa question mark. Control V. Enter. Nagyan natin ng description. Start. Post button. Okay. Then, punta naman tayo sa ating output. Sa ating output, kukuha din tayo ng address output. Hanap lang tayo ng available. So, ang available natin ay 0. Click lang natin dito. Highlight. Ctrl C. Click ulit natin sa question mark. Ctrl V. Enter. Light. Okay. Then, 
election opinion right click insert branch so i-drag lang natin papunta doon sa dragging point highlight natin doon sa kabila maglagay tayo ng another input ayun tapos highlight natin itong output kunin natin yung address ng output control C I'll pick natin sa question mark control V so verify RAM so yung RAM natin is correct so pwede na tayong mag testing online so punta tayo sa may offline click yung arrow down go for download so hindi pa natin siya nalagyan ng ating file name so lagyan natin is test3 at nakasave siya sa desktop natin outside ng desktop save so downloading program so let are you sure you want to proceed with download? Yes. Do you want to go online? Yes. Ayon. So gagawin ulit natin guys. Munta ulit tayo dun sa may remote program. Sa may arrow down. Go for run. Are you sure you want to change processor mode to run? Yes. Ayon. Naka online na tayo. So ready for toggle. Test nga natin. Right click, toggle bit. So you guys, nagkaroon na siya ng command. Sumunod yung output sa command ng input. So yan guys, sana may natutunan kayo kung paano mag-program kumuha ng software sa Rockwell Automation website for free. At gamitin ito sa ating program so maraming salamat guys sana marami kayo natutunan thanks for watching ayan guys sana marami kayo natutunan at marami po po kayo matutunan dito sa channel ko S2Lipo Instrumentation Technologies thanks for watching